Pues eh, estoy aquí en Torrevieja y dos mensajes, uno en clave local y otro en clave eh, autonómica. El primero, yo siempre he intentado ser el diputado de proximidad, he intentado ser el diputado de cada una de las ciudades eh, y de los pueblos de, de toda nuestra comunidad autónoma y por eso durante los 11 años que he estado allí, siempre que ha habido presupuestos generales del Estado, siempre he presentado la enmienda para que una vez por todas el desdoblamiento de la Nacional 332 se pudiera arreglar. Lamentablemente, eh, ni cuando estaba el Partido Popular ni ahora se ha votado esa enmienda, que yo creo que es una enmienda eh, que, que, que razonablemente se podría haber solucionado con un poco de voluntad política. Y en clave autonómica, nuestro mensaje del día es muy claro. Hemos estado haciendo políticas sociales. Hemos triplicado desde, desde 2015 la apuesta por las políticas sociales, más gasto eh, para niños, para niñas, para jóvenes, para, para gente mayor. Pero queremos seguir haciéndolo y por eso queremos apostar por eh, que haya residencias para, eh, para la gente mayor a menos de 30 30 eh, minutos de su casa. Y en segundo lugar, una apuesta por que cada, eh, cada persona tenga un centro de día a menos de 20 minutos de su casa. Queremos seguir apostando por estas políticas sociales, por estas políticas valientes y desde luego, si, estamos, si soy el presidente de la Generalitat, si estamos en el gobierno, seguiremos apostando por estas políticas sociales que son las que dan oportunidades a todas las personas con independencia de dónde hayan nacido y de cuál sea eh, el volumen de su cuenta corriente. Eh, sobre el, el tema que ha comentado de la nacional, de estos dos, y esas enmiendas que no han salido, eh, no sé si a lo mejor nosotros que no sabemos, eh, no tenemos mucha información sobre la historia, a lo mejor conocer un poco cuál es, por qué no puede salir adelante aquello, o que es alguna explicación medio oficial. Hombre, eh, partiendo de, de la idea mm. de que eh, un diputado mm. de, de Torrevieja las votaba en contra, eh, podemos entender el funcionamiento de por qué nosotros eh, hacemos, somos eh, política de kilómetro cero, política de proximidad, política de aquí para los de aquí. Y a veces otros deciden por los diputados también de, de Torrevieja, es decir, desde Ferraz o desde Génova eh, se les indica a los diputados qué es lo que tienen que votar. A mí nadie me indica lo que tengo que votar porque yo siempre defiendo y presento eh, los, eh, los intereses de mi tierra, los que me han enviado allá y por tanto esto es hacer política de proximidad. Falta, y lo digo bien claro, falta de voluntad política en un tema que es de, de todo punto razonable y necesario para una ciudad del volumen, de la importancia de Torrevieja, siendo como es en verano eh, la cantidad de población que viene aquí. Por tanto, falta de voluntad política. Hablado del tema, sí, hablado del tema de, de, bueno, de residencia de, de tercera edad, se eh, debería pensar también en, antes de construir nuevas, arreglar las ciudades, hay una bastante problemática que se ha dicho una y otra vez desde hace cuatro años de generalidad que se va a arreglar y no se ha invertido en el mundo de la incluso a torturar la planta de arriba que hace falta para para la persona más es que me entra una gotita de vamos a ver eh... Es evidente que se ha hecho un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo grande, insisto, hemos triplicado el gasto, el gasto social, teniendo una financiación de las peores de todo el Estado español. Estamos a la, a la cola en financiación y evidentemente se han quedado cosas sin hacer. Eh, me llevo el compromiso de si estoy en el gobierno, impulsar, eh, porque eh, igual que hemos hecho en las escuelas con el plan edificando, estamos haciendo también un edificar para las residencias y me llevo el compromiso de la residencia de Orihuela, de Orihuela, perdón. 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 Sí. Y me llevo el compromiso de la residencia de Torrevieja, si estamos en, en el gobierno de la Generalitat, porque creo que es absolutamente razonable, insisto. Hemos hecho mucho, pero queda siempre mucho por hacer. Pero esta entiendo que es una eh, apuesta razonable que se tiene que solucionar.